Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav LGS nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesiyle en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak, Öğrenciler ihtiyaç duydukları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır. Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır. Öğrenciler önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde bekletilmeden sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır. Tüm okullarımızda rehber öğretmenlerimiz koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler, velilerine sosyal mesafe korunarak teslim edilecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Merhabalar arkadaşlar. Dün başladığımız Ejective Clauses konusuna devam ediyoruz. Dün analitik bir bakış açısı yöneltmiştik. Bugün biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Gelin Relative Adverbs konusuyla başlayalım. Place bildiren where ile ilgili cümleleri gözden geçirelim. If the noun we would like to describe is a place, we may use where. Eğer bir yeri tanımlıyorsak yerine where kullanıyoruz. I know the hospital, he works in the hospital. Ortak olan the hospital, ikinci cümleyi yazmak istersek the hospital yerine where de yazabiliriz. Birleştirdiğimiz zaman I know the hospital where he works. Çalıştığı hastaneyi biliyorum anlamında bir cümle üretiriz. A cinema is a place we can see films there. Burada in the cinema ifadesi yerine there kullandık. Yine there ve in the cinema yerine, at the cinema yerine where kelimesini kullanacağız. A cinema is a place where we can see films. He liked a seaside resort. We spend our holiday there. He liked a seaside resort where we spend our holiday. Ki orada tatilimizi yaptık. The city is full of tourists. He lives there now. The city where he lives now is full of tourists. Well, örneklere devam edelim. Uh, we may also use which and that instead of where. Where yerine which ya da that kullanmamız da mümkün. However, we must use the preposition of the noun. Burada bir edat kullanımı zorunlu olarak karşımıza çıkıyor. 
Bakın, don't clean the room. My daughter is studying in the room. My daughter is studying there. Burada in the room ifadesinde in edatını görüyoruz. Bakın e, karşımıza nasıl cümleler e, çıkıyor. Öncelikle where ile yaparsak. Don't clean the room where my daughter is studying. E, kızımın çalıştığı odayı temizlemeyin. Don't clean the room in which my daughter is studying. Bu çok resmi bir ifade. In ve ardından which gelmiş. Which eğer yalnız başına kullanırsa in'i sona taşıyoruz. Uh, don't clean the room which my daughter is studying in. Don't clean the room that my daughter is studying in. Don't clean the room my daughter is studying in. This is the restaurant I usually eat here. İşte burası genellikle yemek yediğim lokanta. This is the restaurant where I usually eat. At which, at the restaurant yerine, at which I usually eat. Which I usually eat at. That I usually eat at. The restaurant, this is the restaurant I usually eat at. At kullanmadan bu cümle eksik kalacaktır. Where, e, which'e eşittir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O yüzden where'in karşılığı in which, at which, on which, from which gibi e, ifadelerdir. E, bir başka örneğimize bakalım. I like the house. It has a large garden. Burada it ee, öznesine bakıyoruz. Burada subject pozisyonda. I like the house which has a large garden. Dikkat edin. Which'ten, that'ten sonra has fiili gelmiş. Peki where has a large garden diye bir şey kullanabilir miyiz? Hayır. Burada dikkat etmemiz gereken test çözerken böyle bir boşluk olduğunda boşluktan sonra bir fiilin gelmesi durumunda neyi kullanıp neyi kullanamayacağımızı iyi düşünmemiz gerekiyor. İleride fırsatımız olduğunca soru çözümlemelerine de girişeceğiz inşallah. Orada daha ayrıntılı anlatırız. I enjoyed the house. I bought it last year. Burada ise it, ev anlamında kullandığımız it cümlenin nesnesi pozisyonunda. Yani object. Bu durumda ne yapıyoruz? I enjoyed the house which I bought, that I bought last year. Yine bakıyoruz. Buradaki boşluktan sonra bir özne artı yüklem gelmiş. Hemen... Zaman bildiren...